Добрый вечер. В прямом эфире на канале Заречная информационная программа «Новости». В студии Светлана Теплухина и начнем выпуск с краткого обзора основных тем. ЧП у Дома пионеров. В Заречном на остановке загорелся пассажирский автобус. Люди на момент возгорания в автобусе не были, автобус стоял на стоянке. Без очереди в любую погоду. Девиз Почты России для зареченцев звучит как насмешка. Там немыслимо количество людей. Вот, все стоят, и я не знаю, может, если простоять, то часа три. У меня такого времени нет. Новое передвижничество. Культурный марафон завершился выступлением солистов Центра оперного пения Галины Вишневской. Далее обо всем подробнее, а начнем с ЧП. В Заречном горит транспорт. 9 декабря во дворе дома на строителей 5 полыхнула легковушка. Из припаркованного на стоянке автомобиля «Аудио-100» с неработающим двигателем неожиданно пошел дым. Случайные очевидцы вызвали пожарных. На место ЧП выехали три спецавтомобиля с экипажем из 12 сотрудников МЧС. К моменту прибытия на место машину уже кто-то потушил, и пожарные лишь констатировали факт возгорания. По их данным, Днем повреждена часть приборной доски и моторного отсека иномарки. По предварительной версии, машина загорелась из-за короткого замыкания в электропроводке. А сегодня утром таким же загадочным образом загорелся уже пассажирский автобус. С подробностями Елена Степкина. Привычное движение на перекрестке улиц Комсомольской и Конституции СССР утром было нарушено. Около Дворца творчества детей и молодежи загорелся рейсовый автобус. Да они сейчас пока соберутся, пока мы за ним доедем, уже весь экшен кончится. Люди на момент возгорания в автобусе не были, автобус стоял на стоянке, водитель в автобусе тоже в данный момент не находился. Этот автобус был заглушен. На тушение огня пожарным понадобилось два спецавтомобиля и около 10 минут. Причина возгорания устанавливается. Загоревшийся автобус – ЛИАС 2000 года выпуска. Сегодня утром перед отправкой на маршрут он прошел предрейсовый техосмотр. Никаких нарушений выявлено не было. Руководство автотранса планирует этот автобус эксплуатировать еще не один год. Здесь Мам... ущерба нет практически. Ага. Нет, ми ми минимальный ущерб. Что там будет восстановлено? Проводка, стекло, ну и на линию через пару дней. Специалисты автотранса готовы были забрать автобус сразу же после того, как потушили возгорание, но пришлось подождать. На месте происшествия работали дознаватели противопожарной службы. Движение по улице Конституции СССР открыли только к половине 12-го. Елена Степкина, Андрей Леушин, телерадиокомпания «Заречный». И к другим городским событиям. Новое обострение старой проблемы. В почтовых отделениях Заречного опять очереди. Ольга Савкина о наболевшем. Там немыслимое количество людей. Вот, все стоят, и я не знаю, может, если простоять, то часа три. У меня такого времени нет. Свет, газ, вода, оплата на почте удобно всегда. Этот плакат при нынешней работе почта выглядит просто насмешкой над людьми, которые часами простаивают в очереди. О каких удобствах тут идет речь, когда люди по несколько дней вынуждены ходить за письмами и пенсией? Я стою полтора часа, я стою полтора часа, пришел я сюда без 15 в, 12, без 15 в 11, сейчас уже вот 15 минут первого. Стою сейчас уже здесь ну, где-то минут 50, ну пока вот на середине. Отпросил специально с работы на этот день. Я сижу уже больше, чем 50 минут, письмо заказное пришло, пришла получить заказное письмо. Ну, на почте, что на этой, что на почтовом отделении, там на Ленина. Все время очереди. Проблема не новая. Подобная ситуация и в других зареченских отделениях Почты России. Повторяется она из раза в раз. Люди к почтовым работникам уже относятся с пониманием. Поэтому не кричат, не возмущаются, а терпеливо ждут, что поделать. Работать некому. Основная претензия у почтовиков – низкая заработная плата. Я их прекрасно понимаю. А начальники наших почтовых отделений находятся в пенде. И вы извините, я бы сказал вам по-русски на наших почтовиков. Наплевать так будем, вежливо говорю. Никто никаких мер не принимает. Вопрос этот на постоянном контроле у местной власти. Вот только полномочий вмешиваться в работу федеральной структуры, коей является Почта России, нет. Несмотря на это, представители городской администрации ведут переговоры по проблеме даже в Москве с руководством Почты России. В региональном же управлении, в чем ведении находятся зареченские отделения, отвечают, работа ведется. 
первую очередь по заполнению вакантных ставок. Проблемы, связанные с территориальными особенностями, ну и самое главное, с заработной платой. Потому что на территории города Заречного население данную зарплату не воспринимает. Зарплату устанавливает в ГУП Почта России, мотивирующих составляющих очень много, которые могут как влиять на зарплату, так влияют на все социальные льготы. Закрывают рабочие места, работа ведется. По-прежнему ничего определенного. И времени, когда Почта России будет работать так, как гласит ее же лозунг, без очереди в любую погоду, придется еще подождать. Ольга Савкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Ну и от проблем к приятным событиям. В Заречном произошла маленькая сенсация. В подъездах одного из жилых домов установлены пластиковые окна. Жильцы обновленной многоэтажки радуются аккуратности, чистоте и теплу на лестничных клетках. Обитатели других нуждающихся в ремонте домов интересуются, будут ли у них старые деревянные рамы меняться на современные пластиковые конструкции. Наш корреспондент прояснила ситуацию. Пластокно на лестничных клетках. В доме номер два по улице строителей завершающим аккордом капитального ремонта стала установка стеклопакетов в подъездах. Старые деревянные оконные рамы рассохлись, кое-где не было стекол. Вечные сквозняки, холод. Зато теперь в подъездах тихо, тепло и светло. В соответствии с 261 законом о энергосбережении, все силы направлены на значит, сохранение энергоресурсов в доме. В соответствии с методической рекомендацией в доме были заменены окна, чтобы сэкономить энергоресурсы. Энергоэффективное, энергосберегающее тройное остекление. В этом году во втором доме на строителей утеплили стены, выполнили ряд работ капитального характера в подвале дома, заменили лифты и установили 51 окно. Но не обошлось без ложки дегтя. Один новенький стеклопакет уже кто-то разбил в дребезги. Теперь и на него еще придется потратиться. Всего же капремонт обошелся в 8 миллионов рублей. На плечи жителей дополнительно никаких плат и сборов не производится. Значит, на деньги, средства на этот дом брались из федерального бюджета, местного. И брались уже собранные жители за найм и капремонт. Будут ли проводиться подобные работы в следующем году, пока неизвестно. Ясно одно, в Заречном много жилых домов, нуждающихся в капитальном ремонте. Ну а сейчас повод для радости есть не только у жильцов обновленного дома, но и у всех горожан. Сегодня у Заречного официальный день рождения. 54 года назад указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 декабря 1958 года наш город был выделен из Пензы и преобразован в город областного подчинения с присвоением ему наименования «Город Заречный». Сегодня мы встретимся в прямом эфире с заместителем главы администрации Заречного Светланой Радюк. Добрый вечер, Светлана Васильевна. Добрый вечер. Светлана Васильевна, буквально через полгода нам предстоит отметить очередную юбилейную дату, 55 лет со дня рождения Заречного. Какие-то особые сюрпризы ждут зареченцев к этой дате? Ну, не может такая дата обойтись без сюрпризов. Но сюрпризы на то и сюрпризы, чтобы не открывать эти тайны все полностью. Хотя, конечно, уже о некоторых моментах и о некоторых интересных эпизодах можно будет уже говорить. Ну и подробнее об этих интересных эпизодах предстоящего юбилея мы поговорим после окончания информационного блока. А сейчас продолжаем выпуск. И продолжают выпуск новости культуры. В Заречном завершился третий фестиваль «Новое передвижничество». Финальным аккордом стал вечер вокальной музыки во Дворце культуры «Современник». Арии из известных и популярных опер прозвучали в исполнении солистов Центра оперного пения Галины Вишневской. Рукоплескала Алина Филиппова. Что вы ждете от сегодняшнего концерта? Хорошее настроение. Жду. Какое-то удовольствие получить от музыки. Как что еще? Ну, наверное, отдыха. Так, чтобы после трудовой недели можно было немного, немного расслабиться. И получить удовольствие. Посмотреть на талант, который в людях есть. Не только посмотреть, но и послушать талантливых артистов смогли зареченцы, пришедшие в Дворец культуры «Современник» на заключительный концерт фестиваля «Новое передвижничество-2012». На этот раз любителям духовной пищи подали изысканное блюдо – вечер вокальной музыки двух солистов Центра оперного пения Галины Вишневской. Одной из них была Оксана Лесничая, солистка Государственного академического Большого театра России. Ее прекрасная сопрано звучит на сцене самых известных мировых оперных центров – Германии, Франции, Италии и, конечно, в России. 
Зареченским зрителям Оксана была знакома по роли Марфы в опере «Царская невеста», которую в рамках самого первого фестиваля горожане увидели еще в 2006 году. Теперь Оксана Лесничая покорила публику арии «Царицы ночи» из оперы Моцарта «Волшебная флейта». Вместе с Оксаной Лесничей ошеломил зрителей своим вокальным талантом еще один не менее именитый воспитанник Центра оперного пения Галины Вишневской – Николай Ерохин. Вместе они исполняли как классический репертуар – это арии, сцены и фрагменты известных опер, так и несколько народных песен. Вечер вокальной музыки продлился больше двух часов, прерываясь лишь зрительскими овациями в конце каждого выступления. Восхищенная публика покидала зал в приятном послевкусии от такого музыкального десерта. Я думаю, что вот как раз это, это должно жить и должно как-то вот хотелось бы, чтобы в наших детях это осталось. Я думаю, есть определенный слой молодежи, которая любит классическую музыку которая интеллектуально развита и получает эстетическое удовольствие. Концерт солистов Центра оперного пения Галины Вишневской стал заключительным в фестивале «Новое передвижничество-2012». Однако не стоит огорчаться, новые имена и не менее великолепные выступления ждут зареченцев уже в следующем году на новом фестивале. Алина Филиппова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Но еще о событиях в культурной жизни города. Мы вместе, Россия. Под таким девизом во Дворце культуры «Современник» прошел фестиваль мордовской национальной культуры. Праздник был приурочен к тысячелетию единения мордовского народа с народами российского государства. Зареченцы смогли познакомиться с народными традициями, с обомытной культурой мордвы, отведать блюда национальной кухни. В празднике единения и братства поучаствовала и Ксения Тризна. Задорная песня, яркие краски, другой язык. Все это переносит зрителей в иную реальность. ДК «Современник» ненадолго превратился в островок мордовской национальной культуры. На сцене выступают фольклорные ансамбли Пензенской области. Музыка – душа народа, но не только в ней отражается его самобытность. В деревянной скульптуре застывают сюжеты из мифов, события жизни народа, его традиции. Сцены избыта, юмор всегда там присутствует. Короче, больше содержания, чем формы. Хотя они, на первый взгляд, такие наивные какие-то, вот, детские, по-детски такие. Но очень много каждая фигурка может рассказать о характере, обо всем. Рассказать многое может и национальная кухня. Ведь, как говорится, что на столе, то и в голове. Блюдо каждой национальности – своеобразный рисунок образа жизни людей, их основных занятий. Имели что? Что могли собрать, что вырастить? Все свое было. Вот грибочки, рыбу ловили обязательно, уха всегда было. Гостей праздника, вне зависимости от национальности, мордовские блюда не оставили равнодушными. Молодцы они, готовят хорошо, вкусно. И все такое, как сказать, натуральное. Такие фестивали погружения дают возможность другими глазами взглянуть на тех, кто живет бок о бок с нами. Лучше понять их и стать ближе. Ксения Тризна, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». Заречный отметил День Героев Отечества. До революции в России 9 декабря отмечали как День Георгиевских Кавалеров. В 2007 году Государственная Дума вернула праздник в календарь как День Героев Отечества. В Заречном торжества начались с возложения цветов к мемориальной доске Федора Паньшина, ветерана Великой Отечественной войны, полного кавалера Ордена Славы, почетного гражданина города Заречного. Именно в День защитника Отечества есть возможность еще раз выразить глубокую благодарность ветеранам Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн за совершенный ими подвиг, а также всем людям, которые с честью и достоинством защищали Родину. Возле обелиска Победы прошел митинг с участием представителей администрации города, собрание представителей Заречного, градообразующего предприятия, а также кадетов школы номер 226. В этом году на митинге были особо отмечены заслуги зареченцев, участников операции «Анадырь», проведенной в 1962 году. Присутствующим на торжественном мероприятии Александру Плетневу и Виктору Мурашкину, исполняющие обязанности главы города Александр Теслов, вручил благодарственные письма губернатора Пензенской области. Ветеранов также наградили юбилейными медалями «50 лет Карибскому кризису». 
И ко дню героев Отечества, ко дню героев России в Заречном был приурочен стрелковый турнир памяти Павла Петрачкова. Лейтенант Павел Петрачков служил по контракту в Зареченской войсковой части 3473. В составе Уфимского спецназа в Чечне Павел 4 февраля 2010 года участвовал в бою с боевиками. Лейтенант Петрачков вплотную подобрался к доту, откуда велся огонь, и бросил туда гранату. Веренных ему людей командир подразделения спас, но сам погиб. Лейтенант Петрачков, которому навсегда останется 31 год, посмертно присвоено звание Героя России. Стрелковый турнир памяти героя планируется сделать в Заречном традиционным, рассказывает Ксения Тризна. Стрелки на рубеже максимально собраны и сосредоточены. Те, чей черед еще не настал, готовятся и волнуются поодаль. В Заречну впервые проходит стрелковый турнир памяти Героя России Павла Петрачкова. Мы также проводим конкурс в два этапа, как бы, значит, школьники и допризывная молодежь, и отдельно будет подводиться, значит, этап, это военнослужащий срочной службы войсковой части 3473. Для юных кадетов из школы номер 226 это второй стрелковый турнир в жизни, но они уверены в себе и четко знают, что нужно для победы. Чтобы больше очков набрать и чтобы зрение хорошее было. Это самое главное. Если зрение плохое, никак не сможешь попасть в цель. Наряду с новичками в турнире участвуют и более подготовленные стрелки. Елизавета Астахова недавно выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Стрельбой она занимается 4 года и считает, что это ее призвание. С детства я любила оружие, меня это притягивало, поэтому я выбрала винтовку. На этом турнире Лиза заняла второе место в личном первенстве среди девушек. Первое у Арины Борискиной, на третьем – Алина Грачева. Среди юношей первым стал Дмитрий Малюков, вторым – Алексей Фоминт. Бронзу завоевал Владислав Залавский. В командном зачете самыми меткими стали команды старшеклассников из 226-й школы и сборной Зареченского технологического института. Ксения Тризна, Игорь Видаков, телерадиокомпания «Заречный». И продолжим спортивную тему. В спортивно-культурном комплексе «Союз» прошли две игры чемпионата Заречного по хоккею с шайбой дивизиона «Любитель». «Союз» в 80-х сразился со стартом. «Сенсор» выступил против «Спортзоны». За ходом матча следил Сергей Пруцкий. Очередная встреча в рамках чемпионата Заречного по хоккею шайбы дивизиона «Любитель». Команда «Союз» 80-х против сборной производственного объединения «Старт». Первый период. Звачане сразу же идут наступление. На протяжении пяти минут идет жесткий прессинг противника, что предсказуемо приводит к нарушению правил. За задержку клюшка игрока ворота старта назначен штрафной. Союз 80-х предоставляется возможность открыть счет. Булит не реализован. На девятой минуте старт вновь идет в атаку и записывает в свой актив первую шайбу. Один ноль. С таким счетом завершается первый период. Во втором игровом отрезке на третьей минуте Союз 80-х сравнивает счет. За оставшееся время матча Союз 80-х записывает в свой актив еще три шайбы. Старт отвечает двумя. В итоге со счетом 4-3 победу одерживает команда Союз 80-х. В этот же день прошла еще одна игра чемпионата – «Сенсор Спортзона». Команда научно-производственного предприятия обыграла «Спортзону» со счетом 3-2. Сергей Пруцкий, телерадиокомпания «Заречный». Жесткий вариант русской зимы ожидает Центральную Россию на этой неделе. Умеренные морозы будут сочетаться с высокой влажностью, небольшим снегом и, самое главное, сильным обжигающим ветром. При такой комбинации окружающий воздух ощущается на 3-5 градусов холоднее, чем в реальности. В кульминацию похолодания, которое придется на выходные, температура воздуха окажется на 5-7 градусов ниже нормы. Ночами этот будут 15-градусные морозы, а днем около 10 ниже нуля. Погода будет преимущественно сухой. В отдельные дни солнечный. Небольшой снег не сможет укрыть землю. Он будет легко переметаться сильным ветром, создавая эффект пурги. При практически полном отсутствии снега зимние настроения зареченцам создают главные атрибуты предстоящего новогоднего праздника. Буквально на глазах растут красавицы-елки у Дворца культуры «Современник» и Театра юного зрителя. На 21 декабря в городе запланирован праздник встречи Деда Мороза и зажжения новогодних огней. 
Ну и праздничную тему мы продолжим с гостем студии прямого эфира. Напомню, что о том, что ждет зареченцев в дни юбилея города, нам расскажет заместитель главы администрации Заречного Светлана Радюк. Не переключайтесь. А дома как? Подарки купил? Для жены лучше подарок, чтобы дома был. Сын вот сноуборд выпрашивает. После праздников подарю. Держи вот. Потом отдашь. Без процентов. Так это я и себе подарок сделал. Кредит новогодний. Три месяца без переплаты. Проще, чем занять у друга. Восточный экспресс-банк. У меня идеальная работа. Работает когда хочу и сколько хочу. Ни перед кем не отчитываю. Такси ВОСТ приглашает водителей с личным автомобилем. Свободный график, работа без рации и без отчета. Телефон 65 65 65. Мечта, а не работа. Сенсационные. Снижение цен в строящихся домах малоэтажной застройки. Помещение в цокольном этаже на 132 квартале всего 18 тысяч рублей за квадратный метр. Спешите! Справки по телефону 61 40 14. Новый год. Время дарить подарки. Специальное предложение по ноутбукам Samsung от магазина электроники Prime. Удобный, практичный, высокопроизводительный ультрабук на базе процессора Intel Core в легком, тонком и прочном корпусе. С ультрабольшим диском объемом 1 терабайт и быстрым SSD-накопителем. Идеален для работы и игр. Всего за 25 990 рублей. Компьютеры можно приобрести в рассрочку на 6 месяцев без переплаты. Город Заречный, торговый центр «Соломка», третий этаж. Внимание, внимание! Настоящие новогодние подарки от фонда жилья и ипотеки. Весь декабрь бесплатное оформление ипотечного займа. Выдача денежных средств на приобретение жилья в течение трех дней. Фонд жилья и ипотеки. Встречайте Новый год с новой квартирой. Телефон единой справочной службы 61 18 14. Очень часто в жизни случается, что в Юсте мечты сбываются. Мир мечты, Юсте ты. Салон обуви «Гламур» поздравляет всех с наступающим Новым годом и приглашает за покупками. На зимнюю коллекцию скидка до 50%. Адреса салонов. Город Заречный, улица Строителей, 11А, торговый центр «Рябинушка». Город Пенза, улица Суворова, 92, ярмарка «Красные холмы». Проспект Строителей, 48, салон обуви «Гламур». Ну и мы вновь возвращаемся в студию прямого эфира. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях заместитель главы администрации Заречного Светлана Васильевна Радюк. Еще раз добрый вечер, Светлана Еще Васильевна. Еще раз добрый вечер, Светлана. Мы говорим о предстоящем нам 55-летнем юбилее Заречного, который мы отметим буквально уже через полгода. И мы позвали Светлану Васильевну для того, чтобы она приоткрыла завесу тайны над тем, какие же все-таки сюрпризы ожидают зареченцев в дни этого замечательного юбилея. Пожалуйста, Светлана ну, начнем с того, что модель э, проведения юбилейного праздника, она у нас отрабатывалась не один день. Вы сами знаете, мы пробовали и э, проведение и осенью, и весной, и летом, и смотрели различные э, составляющие праздника. И, наконец, в общем-то, модель, она у нас опробована, и она, мы считаем, наиболее удачная. Поэтому все сюрпризы, которые мы будем готовить, мы, конечно, их будем готовить как составляющие вот той модели, которую мы уже опробировали и которая получила, в общем-то, признание у наших жителей. Прежде всего, конечно же, молодежный праздник, который у нас состоится. Мы пробовали разные варианты, там и в субботу, и в воскресенье, но, но наиболее удачный нам показался вариант в пятницу, и молодежный праздник состоится в пятницу. Сегодня наша молодежь в ровеснике, в доме молодежи, на сайте администрации, молодежный отдел ведут опрос, какую группу хотят наши молодые люди, наши молодые зареченцы увидеть, кого хотят пригласить, что хотят сделать составляющей праздника. То есть вот молодежный праздник будет, и я думаю, что там будут 
интересные коллективы, которые будут приглашены в город по заявкам нашей молодежи. Угу. Я не буду сегодня говорить вообще ни одной фамилии и ни одного коллектива называть, потому что очень хотелось бы, чтобы люди ждали и увидели для них действительно это было сюрпризом и я только хочу заверить что приглашены будут те коллективы которые называются в основе своей большинством наших жителей и завтра мы выезжаем с начальником департамента культуры ольгой юрьевной сутягиной в москву как раз для проведения окончательных переговоров для того чтобы уже конкретно утвердить ту программу концертную которая у нас состоится в дни празднования Кроме всего прочего, хотелось бы сказать, что у нас будут очень интересные исполнители после праздника репортаж доски почета», где мы будем чествовать тех людей, которые будут награждены различными государственными наградами, которые будут помещены на городскую доску почета. Вот это будет тоже в пятницу, но до того, как пройдет молодежный праздник. В субботу у нас по сложившейся схеме демонстрация, тоже с интересными элементами. Карнавал будет? Карнавал будет. Будут выступать гости нашего города на нескольких площадках. То есть у нас будет концертная площадка в парке, которая будет работать практически весь день. И на этой концертной площадке у нас будут выступать очень интересные коллективы, разножанровые. И около Дворца культуры «Современник». Значит, выставка ремесел у нас в этом году будет проведена как в парке, а потом целая улица Проспект Мира будет отдана нашим рукодельникам и рукодельницам. И наши горожане смогут еще сами тоже попробовать себя и в ковке, и в лепке, и в каких-то других видах вот этого творчества. То есть помимо выставки будет еще мастер-классы? Да, мастер конечно, да, мастер-классы будут даваться. И э, в воскресенье, как всегда, будет отдано, ну, суббота, понятно, большой стадион, праздник, фейерверк очень большой будет, э, не хуже, чем это было в прошлом году, поверьте, наверное, будет лучше, мы все для этого делаем. И в воскресенье мы обязательно будем также проводить на площади Ленина, уже полюбившуюся в нашем городе, спортивную площадку с приглашением либо авторадео, либо мотоциклистов. То есть что-то драйв будет, и адреналин наши <coughs> горожане, конечно, смогут получить, получить там на этом празднике. А, Светлана Васильевна, ну, самый животрепещущий вопрос у нас буквально последние секунды да, нашей, нашей с вами беседы, такой краткой. Самый животрепещущий вопрос – это кто будет выступать на главном городском концерте? Это будет выступать группа очень интересная, очень известная и та, за которую проголосовало большинство наших граждан. Граждане у нас проголосовали за Стаса Михайлова и за эту группу. Я не буду называть их. Пусть это будет для вас, для всех граждан сюрпризом. Пусть вы увидите, но я вам э, даю слово, что вы получите удовольствие, потому что мы сможем все вместе от мала до велика им подпевать, мы можем с ними получать удовольствие истины, и с, с ними вместе мы будем э, получать, э, вот, праздновать так, как э, этот праздник будет, в общем-то, в каждом сердце, в, каждом, в каждой душе нашего горожанина. Спасибо вам огромное, Светлана Васильевна. Я надеюсь, что именно так и будет. Подробнее о том, что ждет за Зареченцев, мы будем рассказывать в наших выпусках информационных. Ну а сейчас я благодарю вас всех за внимание. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Спасибо за внимание и до встречи на родном канале Заречный. Новейшее высокоточное оборудование. Надежное программное обеспечение. Высококвалифицированные кадры. Все это залог успеха пластиковых окон компании Римстрой. С компанией Римстрой! Курс валют в банке Восточный экспресс. Американский доллар. Покупка 30 рублей 35 копеек. Продажа 31 рубль 35 копеек. Евро. Покупка 39 рублей 20 копеек. Продажа 40 рублей 40 копеек.